Hello mga kasimple! Kamusta po kayong lahat? At uh, ang ating pong recipe ngayong araw is uh, medyo challenging siya kasi medyo matagal siyang gawin at uh, marami siyang sakog. Pero um, gusto ko talagang i-share sa inyo dahil itong recipe na to ay maganda siyang i-serve pag taglamig. Kaya... Ang pangalan po ng ating recipe ngayong araw ay Shepherd's Pie. So, lamb yung ating gagamitin. Kaya, hindi ko na patatagalin. At ito na po ang ating mga ingredients. <laughs> Sana po ay ma-enjoy nyo. Dahil uh, talagang pinaghihirapan ko siyang uh, ma-assure sa inyo. At ma-present sa inyo ng maayos. Kaya, enjoy po watching po, medyo challenging yung ating recipe ngayon kasi bukod sa matrabaho siya, marami siyang sakop. Nakikita nyo, meron siyang na-prepare ko na lahat. Uh, rated carrots, celery, onion, tapos spring onion, potatoes, thyme, kailangan may herbs kasi lamb yung meat natin. Tapos meron tayong bay leaves, egg yolk, pasata, wine, tapos yung mean slum natin, yung milk natin. Ayan po yung mga ricotto niya. Bigyan ko po kayo ng tips sa paghahanda ng mga ricotto. Um, para mapadali po sa inyo, kailangan um, pagsamahin nyo sa isang lagayan yung mga ricotto na halos magkasabay siyang gagamitin. Like onion, tapos celery, Pagkasabay kasi sila, so kailangan pag-isahin mo na siya sa isang lagayan para hindi ka, hindi ka magugulihan. Una-una po natin gagawin is yung potatoes natin. Kailangan ano siya, uh, iboboil natin. Iboboil natin yung potatoes. Kasi imamash natin siya. So, naka-ready na yung aking uh, water at uh, boiled water. So, ilalagay ko na lang yung potatoes. So, ayan po. Yung ating potatoes. Actually, 1 kg to. Medyo madami. Ayan, naka-boil na yung ating potatoes. So, while um, inaantay natin siya, gagawin natin yung ibang um, steps. Second is igisa natin yung vegetables. Ngayon, pagkagisa mo ng gulay, isi-set aside mo muna siya kasi lultuin mo pa yung lamb. Set aside mo para mamaya. So, lulutuin natin ngayon ang lamb. Ayan. Kailangan lang hindi siya magbuo-buo. Tapos, pag wala nang red, Nag-change color na siya. Saka natin lalagyan ng flour. Na-add ko na yung, na ko na yung flour. Ngayon, i-add na natin balik yung vegetables. Yan. Ilalagay na natin yung wine. Wine. Tapos, ito yung pasata. Ayan. And yung kanyang vegetable stock. Tapos, 
yung bay leaves tsaka yung uh, thyme. Tapos titimplahan na natin siya ng Kasi si simmer natin siya for an hour. Hindi natin siya ng salt. Ay, ito kasi, um, mga 20 minutes before, saka natin ilalagay yung green peas. Salt and pepper. Ayan. Namaya ko na siya titikman. Kung mga kasimple, while nakasimmer yung ating um, lamb, um, titimplahan naman natin yung ating potatoes. Ating potatoes, titimplahan natin siya ng butter. natin siya ng butter. Kailangan matunaw muna yung butter. Mag-melt muna siya. Lagyan natin yung milk. Tapos, egg yolk. Grated cheese. Parmesan cheese para malasa siya. So, ready na yung ating potato. So, inaantay na lang natin ang ating ang ating lamb. Ayan siya. Kasi kailangan magano siya uh, mag mag-lower yung kanya, mag-reduce yung kanyang sauce. Pag mag-reduce na siya, saka natin siya imimix yung sa. Saka natin siya i-oven pala. Napansin nyo, masyadong uh, matrabaho yung ating recipe ngayon at baka nakukonvist kayo, no? So, para hindi po kayo maguluhan, pakicheck na lang po yung ating description kasi ilalagay ko po doon yung ingredients at yung method paano siya niluluto. Kasi baka hindi nyo masundan yung procedure na ginawa ako kasi masyadong mabilis. So, pakicheck na lang po at nasisigurado kung masarap siya talaga. <laughs> so, so good you. Um, ano na lang siya? 20 minutes na lang. Ayan, kung makikita niyo mga kasimple, nag-reduce na yung kanyang ano, sauce. So, ano na din siya? Um, uh, sticky na siya. So, <laughs> malapit na natin siyang Uh, i-off at since naka 40 minutes naman na tayo tatanggalin na natin tong bay leaves tapos na yung kanyang gamit dito sa ano natin ready na siya i-off na natin Ayan po siya. So, lalagay na natin ngayon yung ganito po yung paglagay niyan mga kasimple. Ilalagay mo sa ibabaw yung potato. Ayan po. Ayan. 
Ayan po siya mga kasimple. So, ang gagawin nyo, tutusukin natin siya ng fork, ganyan, para hindi siya mag-bubbles-bubbles mamaya pag nilagay natin siya sa oven. Ganyan po yung sikreto. Ayan. Tapos, ay babawa natin siya ng parmesan cheese. So, ayan na, makakasimple. Ready na siyang i-oven for 30 minutes. So, after 30 minutes, meron na tayong masarap na shepherd's pie. Yan. Kaya, after 30 minutes, ready na siyang i-serve ang ating shepherd's pie. Super sarap na talaga. Kasi, hindi mo malalasahan yung lamb. Dahil marami tayong nilagay na herbs. Meron tayong thyme. Tapos, ay, yung bay leaves. Kaya, hindi mo siya ramdam na yun yung amoy ng lamb. Diba? Kaya, super sarap. Success, success, success. Hi mga kasimple! Isa na naman pong recipe yung ating natapos ngayong araw. At kung nagustuhan niyo po ang ating recipe ngayong araw ay please uh, subscribe my channel and don't forget to hit the notification bell para updated po kayo sa ating mga susunod na cooking moments. And I grab ko na rin po yung opportunity na magpasalamat sa support din sa Simply Susi. Uh, shout out po kay uh, Jobet Kitchen and uh, Jiboy's Kitchen. Thank you so much po sa pag-support sa aking channel. Kaya maraming maraming salamat at sana po ay na-enjoy nyo yung ating recipe ngayong araw at ma-try nyo po sa inyong mga uh, tahanan. And uh, nasisigurado ko po ay ma-enjoy nyo siya kasi masarap siya talaga. And um, kung hindi nyo nasundan yung ating procedure ng pag, pagluluto. Uh, Pakicheck na lang po yung description. Andun po ilalagay ko yung lahat ng ingredients at ang procedure po ng pagluluto para convenient po sa inyo. Kaya maraming maraming salamat at hanggang sa muli po nagkikita uh, tayo sa aking mga susunod na cooking vlogs. Kaya thank you and God bless you all.